নমস্কার আমার আপন জনেরা রুদ্র বার্তার বিকেলের বার্তা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি বিকেলের বার্তা আবার যখন বৃহস্পতিবার আর শনিবার হয় তাহলে জানবেন আপনারা বিকেলের বার্তার সঙ্গে থাকবে রান্নাঘর আগে রান্নাঘর তারপরে থাকবে বিকেলের বার্তা তার কারণে রান্নাঘরটা আগে চালু হয়েছিল তারপরে বিকেলের বার্তা কাজেই রান্নাঘর এবং বিকেলের বার্তা নিয়ে আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আপনারা লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন শুধু শুধু চলে যাবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাই করবেন তার কারণ বিশ্বাস করি আমি আপনি আমার আপনজন চলুন শুরু করা যাক প্রথমে মনীষার হাত ধরে রুদ্র বার্তার রান্নাঘরে রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আসুন আমার সাথে রান্না শিখুন সহজভাবে চলুন দেখুন আজকে রান্না নমস্কার রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মনীষা রুদ্রবার্তা মানে সোজা পাতা সোজা ভাবে এখানে রান্নাও দেখানো হয় সবকিছু সোজা ভাবে আজকের রেসিপি পটেটো সুজি ফিঙ্গার এই পটেটো সুজি ফিঙ্গার দেখাতে কি কি উপকরণ লাগে চলুন দেখা যাক পটেটো সুজি ফিঙ্গার বানাতে এখানে লাগছে চারটি আলু সিদ্ধ করে গ্রেট করে নিয়েছি এখানে স্বাদ মতো নুন নিয়েছি এক কাপ সুজি নিয়েছি নিয়েছি কিছুটা ধনে পাতা কাঁচা লঙ্কা কুচি আর অল্প একটু আদা রসুন পেস্ট করে নিয়েছি আর এখানে চাট মশলা আর সাদা তেলে আমি বানাবো গ্যাসটা অন করলাম এখানে আমি এক কাপের একটু কম জল দিলাম জলের মধ্যে অল্প একটু তেল দিয়ে দিলাম জলটা একটু গরম হোক জলটা আমাদের গরম হয়ে গেছে সুজিটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সুজিটা একটু ঘেটে নেব সুজিটা এইভাবে নেড়ে একটা ডো বানিয়ে নেব এইভাবে একটা ডো হয়ে গেছে এটা আমরা এবার নাবিয়ে নেব নাবিয়ে একটু ঠান্ডা করে নেব আলুটার মধ্যে আমি আলু আর সুজি দুটোর মাফ অনুযায়ী আমি নুন দিলাম স্বাদ মতো দিয়ে দেবেন নুনটা ধনে পাতাটা দিলাম কাঁচা লঙ্কা কুচি লঙ্কা কুচিটা কিন্তু মানে ঝাল অনুযায়ী আপনারা দেবেন যে যেমন ঝাল পছন্দ করে আদা রসুনের পেস্ট যারা নিরামিষ করতে চান তারা রসুনটা দেবেন না আমাদের সুজিটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে একসঙ্গে সব ভালোভাবে মেখে নেব আলু সুজি খুব ভালোভাবে দুটোকে মিশিয়ে এইভাবে মাখলাম দেখুন সুন্দর একটা ডো তৈরি হয়েছে আমি এবার ফিঙ্গারগুলো বানিয়ে নেবো যার জন্য একটু হাতে তেল নিয়ে নিচ্ছি যাতে হাতে জড়িয়ে না যায় এইভাবে এইভাবে একটাটা করে দেখুন বানিয়ে নেব খুব সোজা রেসিপি উপকরণ খুব কম খেতে কিন্তু দারুণ টেস্টি বানানো খুব সোজা ভাজবার জন্যে পর্যাপ্ত তেল দিয়েছি তে তেলটা আমাদের খুবই গরম হয়ে গেছে এবারে এক এক করে আমরা এগুলো ছাড়বো তেলটা অবশ্যই খুব ভালোভাবে গরম করবেন
এগুলো আমাদের ভাজা হয়ে গেছে প্রত্যেকটা সুন্দরভাবে লাল লাল করে ভাজবেন এগুলো কিন্তু দারুণ মুচমুচে আর হালকা হয় এতে সুজি দেওয়ার কারণে এটা প্রচুর মুচমুচে হয় একই প্রসেসে সবগুলো ভেজে নেবেন প্রথমেই খন্তি দেবেন না একটু এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে আস্তে ভাবে নাড়বেন আমাদের পটেটো সুজি ফিঙ্গার সব ভাজা কমপ্লিট এটা দারুণ মুচমুচে খেতে দারুণ টেস্টি অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খাবেন পটেটো সুজি ফিঙ্গার আমাদের তৈরি এবং রেডি আমি ওপর থেকে একটু চাট মশলা ছড়িয়ে দিলাম এটা কিন্তু খেতে খুবই সুন্দর এবং দেখুন কতটা মুচমুচে হয়েছে বুঝতেই পারছেন ভিতরটা দেখে এবার সস দিয়ে আমরা পরিবেশন করব অবশেষে তৈরি হলো পটেটো সুজি ফিঙ্গার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বানিয়ে খাবেন কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো লাইক করবেন অবশেষে বলে এই রদ্দ বার্তা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকের মতো রান্নাঘর শেষ হলো প্রতি বৃহস্পতিবার আর শনিবার দেখুন রুদ্ধ বার্তা রান্নাঘর তো দেখলেন রান্নাঘরে আজকে রান্না দেখলেন মনীষার হাত ধরে রুদ্র বার্তার রান্নাঘরে তা পেটে খেলে পিঠে সয় বলে তা যাই হোক আমার এখানে তার পিঠে সইতে হবে না আমার এখানে আপনাদের কানে সইতে হবে তা কানে সহ্য করার জন্য যেটা সেটা হচ্ছে রুদ্র বার্তা শুরু হচ্ছে রুদ্র বার্তা অদ্ভুত রাজত্ব যে রাজত্বে আমরা কোনো কথা বলতে গেলে চিন্তায় পড়ে যাই যে আদৌ কথাটা বলবো না বলা ঠিক হবে না দেখুন আমি বলতে আমি আমার কথা বলছি না মানে আপামর জনগণ তারা সবাই প্রায় চিন্তিত প্রথম মনে পড়ে যায় সেই মেয়েটির কথা যে মেয়েটি প্রশ্ন করেছিল সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলার বিরুদ্ধে কথা বলে তিনি নেমে গেছিলেন তিনি কথা বলতে চাননি এরপরে জনসভা থেকে তিনি কাউকে ধরে ফেলেছিলেন যে তিনি মাওবাদীর সঙ্গে যুক্ত এরকম ঘটনা বারবার আমরা দেখে এসেছি লাগাতার শুরু থেকে আজ অনেক দিন পরেও সমস্ত কিছু সেই একই রকম রয়েছে আজও পর্যন্ত যারা বিরোধিতা করেন তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম লেভেল সেটে দেওয়া দেখুন এই সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আছে তার কারণ আমার এইসব অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসছি তার কারণ বিনা দোষে বিনা কারণে কেশ খাওয়া কাকে বলে আজকে অনেক জনগণ যেরকম জানেন বিরোধী দল বা বিরোধী থাকা মানুষজন যেরকম জানেন সেরকমই মানে তেতো অভিজ্ঞতা আমারও রয়েছে কাজেই জানি এখানে এই সরকার রাজত্বকালে শুরু থেকেই শুরু হয়েছে মিথ্যে কেস দেওয়া মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো এবং এখানে এই রাজত্বে একটা অদ্ভুত মিথ্যে মামলা দেওয়া হয় যেটা খুব বেশি সেটা হচ্ছে মহিলাদের শ্লীলতাহানি কেসটা দেওয়া হয় অথচ মহিলাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই রাজ্যে ভূমিকা যে কি সেটা সবাই আমরা জানি পার্ক স্ট্রিট কার্ডে যখন মহিলা ধর্ষণ হন ধর্ষিতা হইয়া মহিলাটি সম্বন্ধে প্রথমেই বলে দেন কেউ না কেউ যে সে আপনারা সবাই জানেন যাই হোক যেখানে এই ধর্ষণ হয় কোনো মহিলা যদি ধর্ষণ হয়েছে ধর্ষিতা হয়ে গেছেন তাকে বলা হয় ও সিপিএমের ঘরের বউ ছিল বা সিপিএমের লোক ছিল তার স্বামী তো এই সমস্ত কথা শুনতে হয় যেখানে এসে আমরা শুনতে অভ্যস্ত এখানে শ্লীলতাহানি চুলের মুটি ধরে টেনে দেওয়া হয় কোনো সিপিএমের নেত্রীকে কোনো বিজেপির নেত্রীকে লাথি মারায় কোমরে আর লাথি মারা এখানে চলতেই থাকে তো এরকম একটা রাজত্বে এখানে আমরা দেখে এসছি যে মিথ্যে কেসে কীভাবে ফাঁসানো হয় আর শ্লীলতাহানির ব্যাপারটা কি করে এড়িয়ে যাওয়া হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ শাসক দল কিছু করলে এড়িয়ে যাওয়া হবে তাই এখানে একটা সত্যি কথা বলার জন্য টানাটানি হয়ে গেছে কীরকম টানাটানি আরামবাগ টিভি আরামবাগ টিভি চ্যানেলে যিনি আসেন অর্থাৎ ইউটিউব চ্যানেল আমাদের মতো একজন ইউটিউবার তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন সত্যিটা সামনে আনার জন্য সত্যি সামনে আনা যে সমস্ত চ্যানেলগুলো আছে তাদের একটু হলেও ঘাড়ে খাঁড়া ঝরে অর্থাৎ সরকারি খাঁড়া সে রাজ্যের বিরুদ্ধে বলে রাজ্য সরকারের খাঁড়া ঝুলতে পারে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বলে যদিও এই সরকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বলে কারোর ঘাড়ে খাঁড়া নেমেছে বলে আমার জানা নেই তবু এটা হয় কিন্তু 
এই সরকার যেন সম্পূর্ণ নীতি নিয়ম ভেঙে বেরিয়ে গেছে তার কারণ আরামবাগে যে ক্লাবে ক্লাবে টাকা দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ এই যে এক লাখ করে দেওয়া হয়েছিল যেটা নিয়ে দিলীপ ঘোষ অর্থাৎ মাননীয় সাংসদ এবং ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি এই রাজ্যে তিনি যখন বারবার বলেছেন যে তেরোশো কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হয়ে যাচ্ছে এবং আরামবাগে ক্লাবগুলোতে লাখ করে এক লাখ করে দেওয়া হয়েছে এই সংবাদটা যার সামনে নিয়ে এসেছিল সেই আরামবাগ টিভিকে আরামবাগ টিভি চ্যানেলের যিনি আছেন তাকে পুলিশে ডেকে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে হ্যারাস করা বিভিন্নভাবে এটা নাকি লাগাতার চলছে এবং তার বিরুদ্ধে কেসও হয়েছে এটা আজকে সকালবেলা আমরা জানতে পারলাম তো ওই চ্যানেলের সঙ্গে আমরা আসলে কি বলুন তো আমরা সবাই না ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা লড়াই লড়ি আমাদের উচিত একটা প্ল্যাটফর্ম করা অর্থাৎ সন্ময়বাবু যেরকম আছেন বাংলার বার্তা তাকে নিয়েও টানা হাজারা হয়ে গেছে আমার জীবনের কথা বাদ দিন আমাকে টানা হাজারা প্রথম থেকেই চলেছে আজও চলে আর এটা চলতেই থাকবে তখন আমি বলেছি আমার রত্নাকরের ব্যাকগ্রাউন্ড তো রত্নাকরের জীবনে যখন ছিলাম সেখান থেকে বাল্মীকি হওয়ার প্রয়াসে আমি দেখে নিয়েছি বারবার লাগাতার লেখার জন্য টাকাটা থেকে শুরু করে বলার জন্য অনেক কিছুই হয়েছে আমার জীবন কাজে এগুলো হয় মিথ্যা কেস প্রচুর খেয়েছি চলছে কিন্তু আমাকে নিয়ে কথা না কথা হচ্ছে সার্বিকভাবে যারাই মুখ খুলবেন তাদের বিরুদ্ধে যদি সরকার এইভাবে খরগস্ত হয়ে যান এবং লোকাল তৃণমূল স্তরের নেতা যদি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেন যেটা বিজেপি অভিযোগ করছে লোকাল তৃণমূল স্তরের নেতারা তাকে হুমকি দিচ্ছে তো এরকম যদি পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে আমাদের উচিত ইউটিউবারদের একটা প্ল্যাটফর্ম করা দেখুন রাজনীতির রং কে কি মতাদর্শে বিশ্বাস করি সেটা বলে গিয়ে ইউটিউবার হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত একটা প্ল্যাটফর্ম করা যাতে আমরা প্রত্যেকেই পারি এই যে লড়াইটা হয় না মানে একটা বেয়ারা লড়াই যে লড়াইটা আমরা হয়তো সত্যি কথাগুলো সামনে বলি বলে আমাদের বিরুদ্ধে অনেকে ওই রকম ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেন তো সেটা যদি আমরা সমবেত হই তাহলে একজনের বিপদে যদি আমরা একজন ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে আগামী দিনে অনেক কিছু করতে গেলে চিন্তায় পড়ে যাবেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশে যে সমস্ত মহলে যারা রয়েছেন অর্থাৎ যারা মিথ্যে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো চিন্তা ভাবনা করেন তারা প্রত্যেকে চিন্তিত হবেন দেখুন কোন রাজনীতি দল কার সমর্থন করবেন বা কে কী করবেন সেটা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার আমার মনে হলো ইউটিউবার হিসেবে একজন আরামবাগ টিভির পাশে যেরকম আমরা সবাই দাঁড়াতে চাইছি আরামবাগ টিভির পাশে প্রত্যেকটা ইউটিউবারে বাংলার বুকে থাকা ইউটিউবার মানে যারা হাসি কমেডি করেন তাদের কথা আমি বলছি না যারা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সিচুয়েশন নিয়ে সিরিয়াসলি কিছু কথা বলেন তাদের অর্থাৎ আমাদের মতো কিছু ইউটিউবারের উচিত এক জায়গায় হওয়া এবং এক জায়গায় হয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় চলুন এই অবধি তো ছিল কথা এরপরে যে কথাতে আমি আসছি সেটা হচ্ছে আরামবাগ টিভির পাশে আমরা সবাই আছি আপনারা নিশ্চয়ই থাকবেন তার কারণ আরামবাগ টিভির পাশে থাকা দরকার আছে তার কারণ তাকে যখন অ্যারেস্ট করা হচ্ছে দেখুন কে চালাচ্ছেন কী চালাচ্ছেন না চালাচ্ছেন তার বক্তব্য কী তার কী জায়গা আছে সেটা ঠিক নয় কিন্তু তিনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক বলেছেন অর্থাৎ আরামবাগে এই ক্লাবগুলোতে টাকা দেওয়া সেটার বিরুদ্ধে যখন সরব হয়েছিলেন তাকে নিয়ে হ্যারাস করা এটা কিন্তু অনুচিত কাজ হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে তার কারণ ইউটিউবার একজন আমি হিসেবে আমার মনে হচ্ছে আমার গায়ে এটা আঘাত লেগেছে যেরকম সন্ময় তার ব্যাপারে আমার গায়ে আঘাত লেগেছে বলে আমার মনে হয়েছে যদি আমার গায়ে আঘাত লাগলে আপনার আঘাত নাও লাগতে পারে এটা ভাবি তবু মনে হয়েছে আমার যাই হোক এর পরবর্তী ক্ষেত্রে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এই রাজ্যে যেটা টিকিয়ে পড়ে পুলিশকে লাথি মারে দেখুন এতক্ষণ ধরে হলো যে কথাগুলো বললাম সে কথাগুলো পরেই আসছে পুলিশকে লাথি মারা পুলিশের ভূমিকা বা হাওড়া টিকিয়ে পড়ে যে পুলিশকে লাথি মেরেছিল সেই ঘটনা প্রসঙ্গে হাওড়া পুলিশের একটা একটা টুইটার টুইট করেছিলেন যেটা জানি না এটা সত্য কি মিথ্যে এটা আজকেই পেয়েছি আমি ফেসবুক থেকে এটা বিজেপির এক নেতার ফেসবুক থেকে পেয়েছি আমি তো সেখান থেকে আমি এই টুইটটা পোস্ট করছি আপনারা দেখুন এটা সত্যি হয়ে থাকে হাওড়া পুলিশ যদি এটা করে থাকে আর এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা জেনেও ছিলাম যে হাওড়া পুলিশ বলেছে যে যে লাথি মেরেছে বা যায় এই গণ্ডগোলটা করার মানে তাদের বক্তব্য অর্থাৎ হাওড়া পুলিশের বক্তব্য যে এই গণ্ডগোলটা যার উৎসাহে হয়েছে মানে যার ওই অনুপ্রেরণা বলবো অনুপ্রেরণা বলতে একজনই আছে রাজ্যে বাকি যার জন্য হয়েছে মানে যে আর কি উস্কিয়েছে ব্যাপারটা সে হচ্ছে আবার বিজেপি একজন সংখ্যালঘু সেলের মোর্চার ভাই এই কথাটা পুলিশের বলা কি খুব দরকার ছিল তার কারণ পুলিশ এখানে লাথিটা খাওয়ার পরে মানে পুলিশের যে ব্যক্তিটা লাথি খেয়েছিলেন সে লাথি দুঃখ ভোলার জন্য তিনি বিজেপিকে সামনে এনে দিলেন যেটা সর্বৈব মিথ্যা বলে আজকে বিজেপি রাজ্য নেতারা ডিক্লেয়ার করেছেন যে কোথাও তারা নেই আর একটা অদ্ভুত কথা বিজেপির কোনো নেতার ভাই যদি তৃণমূলের নেতা হয় তাহলে সেটা তাকে তৃণমূল নেতা বলা হবে না তাকে বলা হবে সে বিজেপির নেতা অদ্ভুত পুলিশের এই যুক্তি পুলিশের যুক্তি যদি এটাই হয় তাহলে আগামী দিনে কোনো পুলিশের ছেলে যদি কোথাও ফাঁসে তাহলে তাকে ধরা হবে কি পুলিশের ছেলে ফেঁসেছে সেই ছেলেটার দোষটাকে কি ধরে নেওয়া হবে যে সে তার দোষ নেই পুলিশের কোনো ভাই যদি কোথাও ফেঁসে যায় তাহলে ধরা হবে পুলিশের ভাই কর
আপনারা সবাই জানেন তো কাজেই কাকে কার ভাই বলবেন কাকে কার ভাই বলে কাকে আটকাবেন এরকম বহু বহু ঘুরি ঘুরি উদাহরণ আছে বিভিন্ন জায়গায় তো সেগুলোকে আপনারা কি বলবেন এইসব বল বলা একটা পলিটিক্যাল লিডারের পক্ষে সম্ভব কিন্তু একটা পুলিশের টুইট এইরকম হবে এটা আশা করা যায় না কিন্তু সবই আশা করা যায় এখন যেটা রাজ্য হয় যদি পশ্চিমবঙ্গ সেখানে তাহলে সবই আশা করা যায় কাজেই আমরা চাই বা আগামী দিনের মানুষ যারা যারা আগামী দিনের স্বপ্ন দেখি ভালো একটা জায়গা স্বপ্ন দেখি তারা চাই এই সমস্ত কিছু বন্ধ আমরা পুলিশের পাশে নিশ্চয়ই আছি প্রত্যেকটা পুলিশকর্মীর পাশে আছি তার কারণ তারা আমাদের জন্য রাস্তায় নেমে প্রাণ হাতে নিয়ে এই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই লকডাউনে তারা নেমেছে রাস্তায় এবং তাদেরকে আমরা স্যালুট করি কিন্তু তারা যখনই রাজনীতির খেলা খেলতে শুরু করে তখনও মনে হয় পুলিশ তো পুলিশ আছে নাকি পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে উড় দিয়ে দিয়ে জামার চাপিয়ে নিয়েছে তৃণমূলের চিন্তা হয়ে যায় জানি না সব পুলিশ এরকম নন কিন্তু আমার মনে যে পুলিশ অফিসার বা যারাই এই কাজটি করে থাকবেন তাদের মতো ঘৃণ্য কাজ করা গরিব মানে খুব ঘৃণ্য কাজ মনে হলো আমার আপনাদের কাছে মানে ঠিক মনে হলো না যে আপনাদের হয়ে আমি যে ভিডিওটা করেছিলাম কেন এখন যেন মনে হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আমার যে সত্যি করে ভিডিওটা করা কি ঠিক হয়েছিল কারণ যারা লাথি মেরেছে তাদেরকে পরিচয় করলো আপনি যদি বিজেপির নেতার ভাই বলেন সংখ্যালঘু মোর্চার নেতার ভাই এগুলো ঠিক হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে জানি না এরপরে আপনারা কি ভাববেন বা ভাববেন না আমার মনে হচ্ছে নৈতিক দায়িত্ব যদি আপনারা থাকেন এই পোস্টটা যারা করেছেন টুইট করেছিলেন সেটা ডিলিট করেছেন কিনা জানি না আমি ডিলিট করে দিয়ে না থাকেন তাহলে ডিলিট করুন এবং অবশ্যই ক্ষমা চান যে এই কথাটা বলা আপনাদের উচিত হয়নি তার কারণ যে ধরা পড়ে চিহ্নি বুঝেল পার্সন তাকে নিয়ে টানাটানি করুন এরকম অনেক উদাহরণ দেখা যাবে কোনো টেরোরিস্টকে যদি ধরা হয় মানে এখন যারা সব ধরা পড়ছে তার টেরোরিস্টের বাবা মা কী ছিল সেটাকে নিয়ে টানাটানি হয় না টেরোরিস্টটাকে নিয়ে টানাটানি হয় এসবগুলো শিখবেন আপনাদের শেখাতে হয় যদি আমাদের লজ্জা লাগে তার কারণ পুলিশকে যদি শেখা যায় আইন কোনটা পুলিশকে যদি শেখাতে হয় যে আইন অনুযায়ী কাকে কী বলা যায় তাহলে এচ্ছে লজ্জার জিনিস আর নেই অর্থাৎ ডাক্তারকে শেখাতে হয় প্যারাসিটামল কিছুর জন্য কাজে লাগে সেই ডাক্তার মানে হাতুড়ো ডাক্তারের যেরকম কেস হয় সেই কেস যেন এখানে মনে হচ্ছে আমার হয়ে গেছে যাই হোক ভালো থাকবেন সবাই এটা কি বলার ছিল রুদ্র বার্তা এইটুকু নিয়ে আজকে আসা এবং সকালের বার্তা আগামীকাল সকালে পাবেন যথারীতি সব কিছু পাবেন তো চলি এখনকার মতো ভালো থাকবেন সবাই এবং সত্যি কথা বলছি আপনাদের এই রাজ্যে সত্যি আমরা কিন্তু খুব ভালো জায়গায় নেই তার কারণ যেখানে প্রতিবাদ করলে সত্যি কথাটা বললে যদি টানাটানি হয় পুলিশের এবং আমরা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকি তাহলে মুশকিল আছে এবং পুলিশ যখন মিথ্যে বলে তখন সবই চিন্তা করতে হয় যে আলটিমেটলি আমরা ঠিক জায়গায় আছি না ভুল জায়গায় আছি চলুন এই রাজ্য সরকার যতদিন না বদল হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এটা নিয়ে চলতে হবে এবং সবাই মিলে সমবেত হবে সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল তৃণমূল না সরি তৃণমূল তো থাকার জন্য রয়েছে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আপনারা সবাই সমবেত হওয়ার চেষ্টা করুন যে যে কোনোভাবে এই পরিস্থিতি যাতে আমরা পেরোতে পারি অর্থাৎ অন্ধকার এই রাজ্য থেকে যেন আমরা আলোর দিকে যেতে পারি এটাই আবেদন এটাই আপনাদের সকলের কাছে আবেদন এবং ইউটিউবার প্রত্যেকের কাছে আমার আবেদন আপনারা একত্রিত হন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন করে সবাইকে একত্রিত করার চিন্তা ভাবনা করুন চলুন এটুকুই ছিল আজকের মতো রুদ্রবার্তা ভালো থাকবেন সবাই নমস্কার বন্দে মাতার ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ এবং শুভরাত্রি ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রো